വെൽക്കം ടു ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്ററിന് പകരം ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രീം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററാക്കി മാറ്റാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല ഹാർഡായി പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസും ഐസിംഗ് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കാൽ കപ്പ് ഐസ് ഐസിംഗ് ഷുഗറും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനി ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം കേക്ക് ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സിറപ്പാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേക്കും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം എല്ലാത്തിനും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലെയർ ആക്കിയെടുക്കാം കേക്ക് നല്ല ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി പോവും
ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചോ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലാതെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇടയ്ക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചൂട് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ കേക്കിൻ്റെ അളവിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനോ എന്തെങ്കിലും വര ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ക്രോസ് തിരിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒന്ന് സെറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് കേക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഒട്ടിപ്പോകും അപ്പം ഇത് ഈ കേക്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ സെറ്റാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇളക്കി മാറ്റാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറി കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്